ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡൊമിനിയോ ദീപക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ട്രാവൽ പോവുകയാണ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു യാത്ര ദൂരത്തോട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എറണാകുളത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് എറണാകുളം ബോൾഗാട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ടൈം ഇപ്പം രാവിലെ ആറേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ കൊല്ലം വഴി ബോൾഗാട്ടി അപ്പോൾ പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ബോൾഗാട്ടിയിലെ ഹയാത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു വിശേഷവും കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വഴിയെ പറയാം അങ്ങനെ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു നമ്മളുടെ ഈ ഫോഴ്സ് കമ്പനിയില്ലേ ഫോഴ്സ് കമ്പനിയുടെ അർബേനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ആ മോഡൽ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു സെവൻറ്റീൻ സീറ്റർ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ദേ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ലുലു മോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലുലു മോൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുവാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഓഫീസ് ടൈം ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അധികം ട്രാഫിക് ഒന്നും അല്ലാത്തത് അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസ് ടൈം ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് ഭയങ്കര എസ്പെഷ്യലി ഈ ലുലുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം നാഷണൽ ഹൈവേ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ കൂടെയാണ് ഈ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഫോർ ലൈൻ ആണ് ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് ലൈനിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലോട്ടൊക്കെയുള്ള യാത്ര വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കന്യാകുമാരി മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ചിലാണ് ഇത് ഈ റോഡ് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ഫ്ലൈ ഓവർ ആണ് കേട്ടോ പുതിയ ഫ്ലൈ ഓവർ ഇവിടെ ആറ്റിങ്കലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടയൊക്കെ തുറന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അധികം നേരം ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതേ ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സിക്സ് ലൈൻ ആക്കുന്നതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ നല്ല വിശപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മണി എട്ടേ മുക്കാലായി നല്ല വിശപ്പ് കയറി അപ്പം അതിവിടെ കൊട്ടിയത്ത് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് ബ്രൈറ്റ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ ബ്രൈറ്റിന് കയറി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഇപ്പം രാവിലെ എല്ലാവരും നല്ല വിശപ്പൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ് ഹോട്ടൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫേമസ് മട്ടൺ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം രാവിലെ മട്ടണൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്പവും മുട്ടക്കറിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അപ്പവും മുട്ട റോസ്റ്റുമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല ചൂടപ്പവും നല്ല അടിപൊളി മുട്ട റോസ്റ്റുമാണ് നമുക്ക് അവർ സെർവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും വിശം തിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അകത്താക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കൊല്ലം ബൈപ്പാസാണ് നേരത്തെ കൊല്ലവും ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ബൈപ്പാസ് വന്നതോടു കൂടി ആ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒഴിവായി ഇത് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ബൈപ്പാസ് വന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഇപ്പോൾ ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് നീണ്ടകരയിൽ ഇങ്ങനെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചവറ എത്തി ഈ കാണുന്നത് കെ എം എം എൽ ആണ് കേട്ടോ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഫാമിലിയാണ് കേ
എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രാവിലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തണുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ട്രിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മൂഡിലോട്ടേക്ക് എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇപ്പം എന്തേ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആലപ്പുഴയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ആലപ്പുഴയിലുള്ള ആ ട്രാഫിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴ ടൗൺ ടച്ച് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പം ആലപ്പുഴയിലുള്ള ബീച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബീച്ചിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ബീച്ചായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ചായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളത് ആ കൊച്ചിയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ അരൂർ പാലമാണ് അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പായി അപ്പം നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡർബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ നെട്ടൂരിൽ അവിടെ മീൽസും സീ ഫുഡും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കയറി ലഞ്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നെട്ടൂരുള്ള സീ ഫുഡിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡർബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അവരത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ മീൻ കാണിച്ചു തരും അതനുസരിച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് മീനാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് പുന്നാര മീൻ അതുപോലെ ചൂര പിന്നെ കരിമീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊഞ്ച് കണവ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും നല്ല വിശപ്പായിരുന്നേ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷായിരുന്നു നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ നല്ല നല്ല ഇതായിട്ട് പൊള്ളിച്ചതും ഫ്രൈയും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് കഴിച്ചത് അതെ ആദാമിൻ്റെ വാരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവസാനം മീനിൻ്റെ വാരിയല്ല ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീനൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങളവിടെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ബോൾഗാട്ടിയിലോട്ടുള്ള നമ്മളുടെ യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി നഗരത്തിനകത്തുകൂടെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നോർമലി കൊച്ചിയിലുള്ള ആ ഒരു ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് മെറൈൻ ഡ്രൈവ് ആണ് കേട്ടോ കൊച്ചിയിലുള്ള മെറൈൻ ഡ്രൈവ് ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കാനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു കാര്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാട് ഇവിടെയാണ് ഇതേ സുഭാഷ് പാർക്ക് കണ്ടോ ഇതാണ് മെറൈൻ ഡ്രൈവിലുള്ള സുഭാഷ് പാർക്ക് അവർ പണ്ടും ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സിറ്റിക്കകത്താണെങ്കിലും അവർ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉണ്ട് ഇതുകണക്കെ നമ്മുടെ കവടിയാർ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഈ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്രീനറി കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ വലിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടോ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ആ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രസ്റ്റീജ് നെപ്റ്റ്യൂൺ കോട്ടിയാട് പ്രസ്റ്റീജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവസാനം അങ്ങനെ ദൂരെ നമുക്കത് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് കാണാം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഹയാത്തിലോട്ട് എത്താറായി കഴിഞ്ഞു കിടിലം വ്യൂ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ആ അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നിറയെ പാമാണല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മളുടെ ലുലു മോളിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കളർ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ
അപ്പം നമ്മുടെ ചെക്ക് ഇൻ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ബൾക്ക് ബുക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഐ ഡീസും എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ലേ മാത്രമല്ല അവിടെ നല്ല റഷും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയ ടൈമിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്ക് ഇൻ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ടൈം എടുത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം എടുത്തായിരുന്നു അവിടെ ചെക്ക് ഇൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം സമയം നാല് മണി കഴിഞ്ഞു നല്ല നീളത്തിന് കിടക്കുന്ന കോറിഡോറാണ് അപ്പം നമുക്കിനി റൂം ടൂർ ഒന്ന് ചെയ്താലോ എൻ്റെ കസിൻ ജയബാബു ആണ് റൂം തുറക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി റൂം ഒന്ന് കണ്ടുകളയാം എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് റൂമിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ ദേ ഇവിടെ എൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടി വിയിൽ ഡിയർ മിസ്റ്റർ ബാസ് എൻ്റെ സർനെയിം ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് കൊള്ളാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി റൂം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ട്വിൻ ബെഡ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അവർ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടീ കോഫി മേക്കർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എംറ്റി ആണ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല വാർഡ് റൂമിൽ എന്തൊക്കെയാ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് വാർഡ് റോബാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ വാട്ടർ റോബിനകത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ റൂമിൻ്റെ ബാത്റൂം നല്ല ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ് അപ്പം ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വെറ്റ് ഏരിയ അവർ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബെഞ്ച് പോലെ അവർ ആ സ്റ്റോണിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുളിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുളിക്കാം അത് കൊള്ളാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വെളിയിലത്തെ ആ ഒരു വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അവിടെ താഴെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന കാണാം ദൂരെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ ആ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ അല്ലേ ഇതേ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹയാത്തിന് നല്ല അടിപൊളി ഗാർഡൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു താഴെ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം താഴെ പോയ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് നിറയെ ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കുവാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഗാർഡൻ ഒക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് ഇത് ഇത് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടീഷ്യൻസ് പോലെ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഗാർഡൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ അത് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ആ കായലിൻ്റെ ഭംഗിയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഹയാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെജസ്റ്റിക് വ്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ താഴെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാ
ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല സൈക്കിൾസ് ഏതായാലും കുറേ കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അതാ നമ്മുടെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ചീനവല നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ കൊച്ചിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ചീനവല കണ്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ലുലുവിൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററാണ് അത് ഓപ്പൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതേ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ശ്രീജിത്ത് സാറും സാറിൻ്റെ വൈഫും ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹയാത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൺ ആയപ്പം വേറൊരു വൈബായി കഴിഞ്ഞു കൂടെ ശരിക്കും നല്ല സൂപ്പർ ലുക്കാണ് സൂപ്പർ ആംബിയൻസ് ആണ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ്നസ് ആണ് ഇത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവിടെ കാണിക്കുന്നതുണ്ടോ സ്കേറ്റിംഗ് ഷൂ ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ യങ് ജനറേഷനൊക്കെ പൊളി വൈബാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഫുട്പാത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ആ ചെറിയ കാറ്റുമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ട് ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ നല്ല ഇലൂമിനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഈ ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി പതുക്കെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ടേ ഈ ഹയാത്തിൻ്റെ ബാർ നല്ല കിടിലോ വന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ബാറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി അതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാം പൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ കണ്ടോ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ പൂള് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കിടിലും ലുക്ക് അങ്ങ് വേമ്പനാട്ട് കായലും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ശരിക്കും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഹയാത്തിൻ്റെ ബാർ ഇവിടെ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തീമിലൊക്കെയാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ബാറിനകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുതേ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കണ്ടിരിക്കണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റോയൽ ലുക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല കിടില ആംബിയൻസ് നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഫ്ളാഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് തീമിലാണ് ഇവർ ഈ ബാർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല കിടില ആംബിയൻസ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ബാർ ടെൻഡർ ഒരു കോക്ടെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിയാലോ പുള്ളി ചെയ്യുന്നതിന് ഈ കോക്ടെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് പുള്ളി ആ കോക്ടെയിൽ ചെയ്യുന്നതെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ കോക്ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആർട്ടാണ് അത് അവർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഹയാത്തിൽ രണ്ട് സ്റ്റാഫുണ്ട് അവിടുത്തെ ബാറിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റാഫുണ്ട് അനന്തു അതുപോലെ രഞ്ജിത്ത് രണ്ട് നല്ല പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരാണ് അവർ കോക്ടെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണണം ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ആ ഒരു ചാമിങ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് അവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അവരെ ഓർത്തത് അപ്പോൾ അനന്തു രഞ്ജിത്ത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഹായ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂന്ന് കോക്ടെയിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ
അപ്പം റോട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ നമ്മളുടെ ആസ്പർ ഓർഡർ അവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ മാരിനേറ്റഡ് ഫിഷാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവരത് ഫ്രൈ ആക്കി തരും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബുഫേ സ്പ്രെഡിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ തനി നാടൻ ഫുഡായ കപ്പ മുതൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ പാൽക്കപ്പ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് മീൻ മുളകിട്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷസ് ചൈനീസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെയും കൈറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഈ ബുഫേ സ്പ്രെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബുഫേ സ്പ്രെഡ് മുഴുവൻ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ നെയ്മീനാണ് പൊള്ളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നെയ്മീൻ പൊള്ളിച്ചത് എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലാതെയുള്ള കുറച്ച് ചിക്കൻ ബീഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്തു നെയ്മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കിടിലം മസാലയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും നല്ല ചൂടും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൊള്ളിച്ച മീനിന് നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് നല്ല മസാലയൊക്കെ നല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാൽക്കപ്പ പാൽക്കപ്പയും മുളകിട്ട മീൻ കറിയും അതൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നോർമൽ കപ്പ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒഴുക്കിയ മട്ടിലാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രോൺസ് എന്നും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ പ്രോൺസും എടുത്ത് കഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി ബിരിയാണി ആസ് യൂഷ്വൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രോൺസ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പെപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തേക്ക് നല്ല കിഡിലം പ്രോൺസ് ഫ്രൈ അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു ഡെസേർട്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഇവിടെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്ര ഹയാത്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐറ്റംസ് കുറവാണ് പക്ഷെ സാധനമൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹയാത്ത് ബോൾഗാട്ടിയിലെ കാഴ്ചകൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദൻ ബൈ 